నమస్కారం ఈరోజు ముఖ్య అంశం నిరుద్యోగం దానికి పరిష్కార మార్గం దేశంలో ఎక్కడికి పోయినా అభివృద్ధి చెందిన టౌన్కు పోయినా లేకపోతే వేరే ప్రాంతానికి పోయినా కూడా ముందుగా మనకు దర్శనం ఇచ్చేది నిరుద్యోగం ఏ చదువులు చదివినా కూడా మీరు ర్యాంకు హోల్డర్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే మామూలుగా పాస్ అవుట్ అయిన వాళ్ళు కానివ్వండి అది కామర్స్ క్యాండిడేట్స్ కానివ్వండి ఇంజనీరింగ్ క్యాండిడేట్స్ కానివ్వండి సైన్స్ క్యాండిడేట్స్ కానివ్వండి ఎవరైనా కూడా నిరుద్యోగ సమస్య తోటి కొట్టమిట్లాడుతున్నారు గవర్నమెంట్ పరిష్కార మార్గాలు ఎన్నో చెప్తారు కానీ ఆ ఆశల పలకలో మనం బ్రతకాల్సిందే తప్ప అవి ఎప్పుడూ మనకి పరిపక్వతకు వస్తాయి అనేది మనం చెప్పలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక స్థితిని కానివ్వండి దేశం యొక్క ఆర్థిక స్థితిని కనుక పరిగణలో తీసుకున్నట్టయితే అవి ఇప్పట్లో సాధ్యం కావేమో అని మనకి స్పష్టంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది మరి సాధ్యం కానప్పుడు మరి ఇంత లక్షల ఖర్చు పెట్టి చదువుకుని మనం ఇలాగే ఉండిపోవాలంటే ఉండిపోవాల్సిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు ఎందుకంటే యువత నిరుత్సాహానికి గురి కాకుండా ముందున్న సమస్యని మనం ఏ విధంగా పరిష్కరించుకోగలుగుతామని కాస్త మనసు పెట్టి ఆలోచించుకున్నట్టయితే డెఫినెట్గా దానికి ఒక పరిష్కార మార్గం ఇమ్మీడియట్గా దొరుకుతుంది ఇప్పుడు చూడండి డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ముందున్న డిమాండ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వ్యాపారం చేసినా కూడా వ్యవహారం చేసినా కూడా డిమాండ్ అండ్ సప్లై అనే ఎకనామిక్ కర్వ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండి సప్లై లేనట్టయితే డెఫినెట్గా ఆ డిమాండ్ మీరు అనుకున్న విధంగా మీరు సర్వీస్ పొందడం కానీ లేకపోతే రేట్ పొంద సర్వీస్ ఛార్జెస్ పొందడం కానీ రేట్ పొందడం కానీ సాధ్యమవుతుంది అది మీ అందరికీ తెలిసిన కామన్ పాయింట్ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన ముందున్నది ఏంటంటే ఇవాళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయాల్సిన కాలం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయ్ ముందు ఎంప్లాయీని తీసుకుందాం ఇంకెవరిని వ్యాపారస్తుని పక్కన పెట్టేద్దాం ఒక ఎంప్లాయీని తీసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఎంప్లాయ్ అతని ఇన్కమ్ లెవెల్ని చూపించుకుంటూ అతను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో తన యొక్క ఆదాయ వ్యయాలని చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏ విధంగా ఎగ్జమ్షన్స్ పొందాడు ఏ విధంగా డిడక్షన్స్ పొందాడు నెట్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది దాంట్లో అతను కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ ఎట్లా ఉంది ఆ టా ట్యాక్స్ని ఏ విధంగా అతను మీట్ అయ్యాడు అనేది అంటే కంపెనీ వాళ్ళు తన జీతంలో కట్టి కట్టారా లేకపోతే అతను ఎల్ఐసీలు వాళ్ళు కానీ ఇంకోవాళ్ళు కానీ ఇంకోవాళ్ళు కానీ దాన్ని రద్దుపరుచుకున్నాడు అనేది గవర్నమెంట్కి తెలియాలి కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా ఫైల్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది అయితే దీనికి ఇవాళ హైదరాబాద్ లాంటి నగరం చూసుకున్నట్టయితే దాదాపు ఒక తొమ్మిది లక్షల మంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయాల్సిన శాలరీడ్ పీపుల్ ఉంటారు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి బిగ్ ప్రాజెక్టులు రైల్వేస్ కానివ్వండి తర్వాత పీడబ్ల్యూడి కానివ్వండి ఆర్ఎన్బి కానివ్వండి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కానీ సివరేజ్ కార్పొరేషన్స్ కానీ తర్వాత ఏంటంటే ఎంఎన్సి కంపెనీస్ కానీ ఇవన్నీ లెక్కేసుకుంటే దాదాపు ఒక నైన్ ల్యాక్స్ వరకు ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది దీంట్లో ఏంటంటే కొంత మేరకు మాత్రమే చేద్దాం మనం చేసేస్తే అయిపోతుందని ఫైల్ చేసేటోళ్ళు కొంత మేరకు అంటే వెరీ లో ఈవెన్ టెన్ పర్సెంట్ కూడా లేరనే నేను చెప్పగలుగుతాను ఆ అనుభవంలో ఆల్టర్గా నేను అనుభవంలో చెప్పగలుగుతాను కాబట్టి ఏంటంటే అసలు ప్లానింగ్ అనేది ఇక్కడ ఎంత పెద్ద ఎంప్లాయీ కూడా కనపడటలేదు ఆ ప్లానింగ్ ఎలా చెప్పి తర్వాత ఏంటంటే ఒక స్టే ఒక లీగలైజ్డ్ వేలో దాన్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎలా మినిమైజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ప్రివిలేజెస్ అన్ని ఎలా వాడుకుంటే తనకు బెనిఫిట్ పొందుతాడు తర్వాత ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఉట్టిగా తిట్టడానికి అందరు అలవాటు పడ్డారు ఆ తిట్టు నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చే మార్గాలు ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పినట్టయితే బోత్ ది పర్సన్స్ విల్ బీ బెనిఫిటెడ్ మీరు సర్వీస్ ఇచ్చినందుకు మీకు ఛార్జ్ వస్తుంది తర్వాత ఏమో ఆ ఎంప్లాయీ కూడా బెనిఫిట్ పొందుతాడు దీన్ని తగిన విధంగా మీకు ఏ విధమైన ట్యాక్స్ చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఏమీ అవసరం లేదు నేను మీద నా దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే ఆ మెలుకువలు ఒక పదిహేను రోజుల్లో మీకు అన్ని రకాలుగా మెలుకువలు నేర్పి సెక్షన్ వైజ్ మీకు కోచింగ్ ఇచ్చి తర్వాత ఏంటంటే ఒక ఒక ఎంప్లాయీని కానీ లేదా ఒక ఆఫీసర్ని కానీ మీట్ అయితే అతను ఏ విధంగా కన్విన్స్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి అతని ద్వారా మీ మీరు ఇచ్చే సర్వీస్ బెనిఫిట్ని పొందేటట్టు చేసుకోవాలనేది నేను ఖచ్చితంగా మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆ ట్రైనింగ్ ద్వారా మిమ్మల్ని వాళ్ళకి శాలరీ పీపుల్కి సేవ చేసే అవకాశాన్ని నేను కల్పిస్తాను దీనివల్ల ఏంటంటే కనీసం ఒక వెయ్యి మందికి ఇవాళ ఇమీడియట్గా ఉపాధి దొరుకుతుందని నా మాటలు మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా ఉపాధి దొరుకుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే దానికి మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీరు 
నేను చూపించిన అడ్రస్కి మీరు వచ్చి అసలు దీంట్లో ఏంటి అసలు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఏం చేస్తే మేము ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాం అని ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఇమీడియట్గా ఉపాధి దొరకడం కాకుండా ఇవాళ శాలరీస్ అయిపోయిన తర్వాత రేపు దాని బిజినెస్ కేసులు ఇట్లా సంవత్సరం మొత్తం పని దొరుకుతుంది ఒక వాల్యూడ్ సర్వీస్ చేయటం వల్ల ఒక మంచి అమౌంట్ని మీరు పొందగలుగుతారు ఈ నిరుద్యోగం అనే బాధ నుంచి దాదాపు బయటపడగలుగుతారు కాబట్టి మీరు ఒకసారి వచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా నేను మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తాను దీంట్లో ఏ మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉంటే చాలు తర్వాత ఏంటంటే ఆడమగ అనే భేదం లేదు ఏ వయసు వారైనా చేయొచ్చు ఎటువంటి వాళ్ళైనా చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని మీరు వినియోగించుకొని మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకుని రేపటి రోజున ఉపాధి సంపాదించుకుని మార్గం ఇది ఎంతో అంటే ఎవరు ఈ విధమైన ట్రైనింగ్ హైదరాబాద్ ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు నేను దీనికోసం ముందుకు వచ్చాను దానికోసం ప్లాన్ చేశాను దీనికోసం వీడియోస్ కూడా తయారు చేశాను ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా ఆఫీసర్కి వెళ్తున్నప్పుడు మీ అంతా మీరు కష్టపడి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా నేనే దాదాపు పని చేసి పెట్టాను కాబట్టి ఏంటంటే ఆ వీడియోస్ ద్వారా తర్వాత మీకు మన ప్రొఫైల్స్ ద్వారా మీరు చాలా తొందరగా మీరు కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళని మీరు ఆకట్టుకునేట్టు చేయగలుగుతారు ఈ ఈ అవకాశాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా వినియోగించుకుంటారని నేను ఆశిస్తూ ఇంతటితో నేను ముగిస్తున్నాను